بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخوتي وأخواتي سأعقب في هذه الحلقة تعقيبات سريعة اقتضاها المقام مقام التوضيح والتبيين على الحلقات الأخيرة التي أدرتها على موضوع نموذج الانفصال أو الاستقلال أو التوازي بين العلم والدين طبعا تكلمنا أعتقد يعني بقدر مناسب بما يناسب مقام هذه السلسلة عن هذا النموذج وعن أبرز الشخصيات العلمية واللاهوتية والفكرية التي تتبنى هذا النموذج وتدعو إليه بطريقة أو بأخرى وقد يكون من أشهرهم كما قلنا العالم الإحاذي البيليونتولوجيست يعني الشهير الأمريكي ستيفن جي جولد الذي يعني خص هذا النموذج بكتاب كامل يدافع عنه ويدعو إليه ويبرره وهو صاحب المصطلح الشهير بالنوما يعني نان أوفر لابينج ماجستيريا يعني التخصصات أو الصلاحيات التعليمية طبعا مقصود غير المتداخلة وشرحنا هذا المصطلح وإيش معناه يعني فهذا الكاتب طبعا في رأس الذين يدافعون إيه عن هذا النموذج ويدعون إليه وعنده إيه يعني طرح خاص مسهب يمكن أن يرجع إليه للوقوف عليه في كتابه المذكور صخور أو صخرتاء الزمان أيضا من المعاصرين الأحياء أن ستيفن جوجل ارتحل قبل إيه يعني أكثر ربما إيه من بضع عشرة سنة من المؤرخين الأحياء ذكرته أكثر من مرة بيتر هاريسون مؤرخ أسترالي مشهور جدا وهو أحد الذين ألقوا ربما ست محاضرات تقريبا على ما أذكر عام 2011 في ضمن سلسلة إيه محاضرات إيه جيفورد المشهورة هذه في المملكة المتحدة أو التي ألقي أول ربما إيه محاضرة منها عام 1888 ربما اختاروا هذا يعني الرقم متعمدين حتى لا ينسى وكان من ضمن من يعني من القاها من المشاهير ويليام جيمس جون ديوي ايضا القاها ارنولد توينبي المؤرخ الكبير فيما له علاقه بموضوعنا ممن القى ايضا هذه طبعا المحاضرات في شؤون فكريه متعدده لكن هذه الشؤون الفكريه المتعدده ليست مفتوحه بالكامل انما تعنى تعنى بقضايا الروح والفكر او العلم والدين بطريقه ايه او باخرى، يعني قريبه ايه من مؤسسه تمبلتون الشهيره في الولايات المتحده الامريكيه وجائزتها وانشطتها المختلفه. لان السيد الذي يعني بمبادره منه كانت هذه المحاضرات هو كان رجلا بوليماث، كان قاضيا كبيرا من قضاه ايه؟ العهد الفكتوري وكان رجلا متعدد الثقافه موسوعي ايه؟ الثقافة بوليماث كما يقال وكان يعني يحبذ ويشجع ويحفز على العمل المشترك بين العلماء والفلاسفة واللاهوتيين لكي يتوفر الناس على منظور أكثر تركيبا في هذه القضايا وهذا مسعى حميد ومسعى طيب لحد الآن هذه طبعا محاضرات تلقى يعني سارية وهي يعتبر منتدى فكري يعني محاضرات جيفورد هذه منتدى فكري عالمي من اشهر المنتديات الفكريه العالميه. فيما يخص موضوعنا ايان باربر نفس الشيء القى ايضا سلسله محاضرات اكيد اكثر طبعا مما القى بيتر هاريسون بين 1989 و 1991 وهي الاساس الذي بنى عليه كتابه When Religion Meets Science حين يلتقي الدين بالعلم. هذا الكتاب هو في الاصل كان محاضرات اي جيفورد نفس الشيء بيتر هاريسون محاضراته الست كانت اساس كتابه مناطق او اقاليم اه الدين والعلم تشيرتريز يعني طبعا شرحت هذا ربما انا هي في المحاضرات التمهيديه الاولى لانه يرى اننا حين نذهب نوصف العلاقه بين العلم والدين ينبغي الا نغفل عن حقيقه الإزاحات الدلالية المفهومية التي نالت المصطلحين وطالتهما في القرون الأخيرة 
يعني قبل 400 سنة ها لم يكن الدين يعني ما يعنيه اليوم، الدين حتى الريليجن ما كان كما تفهمه الآن أنت في السياق الغربي طبعا لم يكن العلم أصلا كمصطلح موجودا كان في فلسفة طبيعية ها وكمصطلح جاء في أواخر إيه القرن إيه التاسع عشر العالم ويويل عالم مشهور هو أول من أطلق هذا المصطلح أطلق مصطلح عالم الذي ساد إيه في مطلع القرن إيه العشرين فهو يقول إذا غفلت عن هذه الإزاحات فأنت تتورط كما يمكن أن يتورط شخص مثلا يدعي يدعي أنه قبل مئتي أو ثلاثمائة أو أربعمائة سنة قام نوع من النزاع والعراك بين هو المثال الذي أتى به بين دولة إسرائيل ودولة مصر كلام لا معنى له قبل 200 سنة قبل 100 سنة ما في كان إيه شيء اسمه إيه إسرائيل الحيز الجغرافي اللي قامت فيه هذه الدولة المحتلة موجود بلا شك لكن هذا الكيان ها السياسي أو الجو السياسي لم يكن موجودا أصلا فتتحدث عنه تقول كذلك لما تتحدث إيه عن العلم والدين بالفهم الحالي لما يعنيه علم ودين لتوصف علاقات قبل 200 أو أو 400 أي سنة عفوا وخاصة إيه مع مطلع إيه يعني عصر العلم وربما حتى قبل إيه بزوغ إيه العلم هذا كلام يعتبر إيه خلط منهجي آه وكلام غير محكم بالمرة أكاديميا فكتابه يقوم إيه على توضيح هذه المسألة اسمه أقاليم آه يعني أقاليم العلم والدين عجيب أوي أقاليم مختلفة ومتمايزة وهو بشكل عام منحاز إلى إيه إلى نموذج الفصل لكن غير مكتفي به بالعكس ويحاول أن يطور عبر قراءة إيه؟ أو عبر قراءة متعمقة في سائر النماذج أيضاً منظوراً أكثر إيه مرونة من أن يجعله إيه مقتصراً على إيه الفصل بيتر هاريسون ربما يكون الاسم الأكثر أهمية الآن بعد إيه إيان باربر فلا بد إيه أن يقرأ هذا الرجل بتمعن وتقرأ أعماله أيضاً إيش؟ بتفحص لأن أعمال مهمة وفيها إضافات حقيقية في هذا الباب الذي إيه؟ نتحدث فيه أريد أن أوضح شيئاً تطرقت إلي في المحاضرة الأخيرة لكن أعتقد أنني يعني إيه ضاق عني الوقت لكي يعني أبينه وألقي عليه مزيداً من الضوء وهو فكرة الفيلسوف الإنجليزي الكبير وولتر ستيس في أن العلم بذاته والعلم كما حصل وكما وقع لم يكن ليكون عدواً للدين أو في حالة إيه مجافاة أو منافاة أو منابذة للدين فضلاً عن أن يدعم منظورات إلحادية للوجود أبداً وهذا طبعاً واضح أعتقد ودققنا عليه أكثر من مرة ولكن يقول ستيس الذي حصل أن الانتقالات كانت تحدث لا بشكل منطقي وإنما بشكل إيه؟ تداعي أفكار سيكولوجي تداعي نفسي لبعض الأفكار هذه الفكرة عميقة كما قلت وهي أهم فكرة يمكن أن تخرج منها كقارئ لكتاب إيه وولتر ستيس الدين والعقل الحديث هي أهم في الكتاب وهي جوهر الكتاب الفكرة المحورية التي إيه أتى بها كتاب ستيس وهو كتاب مهم جدا في, في هذا الباب أيضا هي هذه الفكرة لكن لابد أن نوضحها كيف يعني باختصار أحب يعني أن أبسط الآن مثلا نفترض إيه لو أخذنا إيه نيوتن إسحاق نيوتن ميكانيكا نيوتن ميكانيكا نيوتن أو فيزياء نيوتن عموما عموما تولي القوانين الطبيعية أهمية مركزية نيوتن هو الذي كما قال يعني شاعر عصره الكبير الكزندر بوب قال كان الكون ظلاما فخلق الله إسحاق نيوتن فخلق الله إسحاق نيوتن يعني قال له كن فيكون فأضاء كل شيء هذه هذان البيتين من الشعر مكتوبان على إيه شاهدة قبر نيوتن طبعا نيوتن إيه مدفون في ويستمنستر آبي وإلى جانبه عند رجلي تشارلز داروين وكان هذا تكريما كبيرا جدا لداروين أه؟ وطبعا في يعني كاتدرائية آبي معناها بتأكد لك أنه حتى إيه الروح الدينية عموما رغم ردة فعلها المبدئية في زمن داروين استطاعت أن تستوعب الطرح التطوري ولم ترى فيه من حيث هو عاملا يضطر أو يقود إيه الحاد بالضرورة أبدا لذلك وافقوا أن يدفن تشارلز داروين في هذا المكان المقدس عندهم يعني كانت رأية وعند مين؟ 
عند قدمي اسحاق نيوتن اعظم عقليه علميه على الاطلاق تفخر بها ايش؟ بريطانيا. المهم ف هذان البيتان لالكساندر بوب مكتوبان على ايه؟ شاهدات قبر نيوتن. كان الكون ظلاما فخلق الله نيوتن فاضاء كل شيء. فهمنا. اصبح كل شيء واضحا. طبعا بلا شك تاثير فيزياء وعلم نيوتن عموما على من تلا حتى من الفلاسفه واللاهوتيين كبير للغايه. بعضهم مثل ايمانويل كانت كان يرى فيه العالم يعني ايه البحث الطبيعي طبعا الفيزياء الطبيعي النموذجي الذي يتمنى كل احد ان يصل ايه الى درجته في فهم الطبيعه من حيث الدقه ومن حيث الوضوح ومن حيث النجاعه التفسيريه تشارلز دارون على ما في اكثر من موضع من اصل الانواع صرح مش اعطى اشاره او هند او كذا صرح بانه يطمح وفي خواتيم حتى اصلا انواع بانه يطمح الى المساهمه في بناء البيولوجيا او علم الاحياء بالطريقه ايه نيوتنيه بطريقه فيزياء نيوتن لانه طريقه محكمه ودقيقه وعلميه بلا شك فلو احنا استطعنا ناخذ الاحياء لكي تكون شيئا مشابها يكون تقدما هائلا اذا تشارلز دارون كان ينطوي على نفس الفكره على نفس ايه الفكره اسحاق نيوتن كما تعلمون جميعا كان عميق الايمان بالله تبارك وتعالى بل هو اقرب حتى الى التزمت الديني شوي يعني في نوع من التزمت يعني نوع من ايه من التعصب الديني الرجل مع انه كان موحدا طبعا لم يكن مثلثا معي فلم يرى في علمه لا في فيزيائه ولا في ميكانيكه السماويه ما يقتضي او حتى يوحي بماذا؟ بالالحاد وايه باضعاف الايمان بالله ابدا إذا قضية العلم بما هو أيها الإخوة وعلاقته بالإلحاد واضح أنها كانت انحدارا أو انزلاقا نفسيا كيف تم هذا؟ هذه فكرة ستيس أنا أريد أن أوضحها الحين بشكل إيه يعني بعون الله أشبه أن يكون ملموسا بشكل واضح تماما البداية كانت مع طبعا إيه كوبرنيكس حين حاول أن يبرهن على أن الشمس هي مركز العالم وليست الأرض من هنا كانت البداية طيب إيش علاقة هذا؟ الله تبارك وتعالى يبقى هو الخالق وهو المدبر المدير للأكوان بغض النظر أكان المركز الشمس أم كانت إيه الأرض طبعاً ما لا يعلمه كوبرنيكوس ومجير ومعاصروه ومن تلا حتى من تلا إلى وقت إيه يعني ليس بالبعيد أنه للأرض ولا الشمس مركز العالم أبداً العالم ليس له مركز آه. العالم الآن ليس له مركز آه. المهم وهو من الشساعة والسحق والبعد بما يفوق كل خيال على كل حال يبقى الله هو الرب الخالق المدبر سواء أكان المركز الشمس أم إيه أم الأرض لماذا أثر تأثيرات هذا سلبية آه هنا الموضوع كان إلى حد ما مفهوما كون هذا إيه التقرير العلمي أو هذه النظرية العلمية تتعارض فيما يبدو مع الظواهر الواردة في الكتاب المقدس وخاصة في سفر التكوين الظواهر هذه تؤكد أن إيه؟ الإنسان مركز إيه؟ هذا العالم وهذا العالم اللي هو الأرض مركز العوالم ومن أجل الإنسان افتضى الله إيه؟ البشرية بابنه الوحيد الذي مات على الصليب تأتيني بعدك وتقول لي لا أن القضية هامشية والإنسان وضعه هامشي والأرض كلها هامشية إشي هذا أشبه إيه بالإنكار إشي أشبه إيه بالإنكار لكن في عمق لو أردنا أن نحاكمه هل هو إنكار لله؟ أبداً ما إلها علاقة لكن كونه تعارض مع ظواهر إيه الكتاب المقدس آه أوجب الشك أن العلم ماذا؟ يذهب إيه في الاتجاه المعارض والمضاد للإيمان المسألة إيه تطورت مع إسحاق نيوتن ميكانيكا نيوتن او فيزياء نيوتن عموما جعلت دور الله تبارك وتعالى فيما ظن الناس نيوتن لم يفهم هذا فيما ظن الناس جعلت دور الله هامشيا تدخليا الله يتدخل احيانا يعني متى يظهر في الصوره الله تبارك وتعالى حين تتراكم بعض الاخطاء في نظام إيه؟ الكون والطبيعه فحين تتراكم هذه الاخطاء لابد من ايه من تصحيحها كوريكشن نعمل ايه تعديل تصحيح فهنا يتدخل الله اعجازيا 
وليس قانونيا نيوتن قبل بهذه الطريقه للاسف طبعا هذا خطا رهيب كان ايش مصدره مصدر فلسفي او لاهوتي ولا علمي علمي نظريات ومعادلات نيوتن اللي صورت العالم كساعة ها لم تكن بتلك الدقة التي لا تسمح بوجود هامش خطأ يتراكم مع الزمن كانت تسمح من الذين عرضوا معاصره ومنافسه ها قلت قلت فريد ها فيلهلم لايبنيتس الألماني لايبنيتس عرضه وسخر منه سخر من هذه الفكرة ومن إله الساعة هذا الآن يسمونه الإله إيه السمكري المصلح تينكرر ولك هذا مصلح أخطاءه بتدخل بيصلحها زي ما بسموه إله إيه؟ آه؟ نموذج الساعة أو إله ساعاتي ساعات الكون وحق لإبنيس أن أن يسخر إبنيس كان مؤمنا بالله أيضا ليس إيه حتى له علاقة بإلحاد ولا أدري كان مؤمنا ولكن سخر من هذا النموذج بدوره إيه؟ لابلاس بيودو لابلاس الفرنسي الملحد ساخرة من التصور النيوتني للعالم جميل؟ بغض النظر عن مواقف العلماء والفلاسفة كيف يمكن أن نفهم أن فيزياء نيوتن أخذت إيه؟ موضوع العلم بحيث صور بأنه متحالف مع الإلحاد أو الشكوكية أو اللا أدرية من أي جهة؟ آه من جهة اختلاف هذا التصور الجديد العلمي للعالم للكون عن التصور الساذج البسيط الذي كان لدى عموم المؤمنين في الاعصار الخاليه الوسيطه. على فكره اليوم المسلم حتى في القرن الحادي والعشرين تصوره لعمل الله وفاعليه الله في الكون تشبه تشبه تصور ايه القرون الوسطى ايضا، ايش رايك؟ لانه مش متعلم. حدثتكم اكثر من مره عن مفهوم معين في السوسيولوجيا او علم الاجتماع يسمى المخروط الاجتماعي. اه المخروط الاجتماعي. وفقا للمخروط الاجتماعي التغير يطال وينال فقط فئه قليله جدا في راس المخروط العلماء والمفكرين والفلاسفه والمثقفين الكبار اما قاعده المخروط هي معظم الشعب معظم الناس هؤلاء لا يمسهم التغير الا الشكل الظاهري في لباسه في يركب ماذا ياكل كيف في بعض التقنيات لكن جوهر التفكير عمق التفكير الرؤية الكونية التي لدي تقريبا تبقى كالتي كانت ايه قبل الاجيال السابقة قبل 50 سنة و100 سنة و200 سنة و400 سنة ومرات اكثر كمان من غير تغير نفس الشيء شيء غريب هذا هذا في علم ايه السوسيولوجي وهو صحيح الى حد بعيد هذا صحيح الى حد ايه بعيد تغير لا ايه يطال الا فقط الفئة ايه العالمة والمفكرة والمثقفة واللي بيحاول يشحذ ايش يشحذ دائما ذهنه بمعلومات ومقاربات جديدة ويتابع المشهد الفكري هذا بصير عنده تغير وهذه فئة قليلة جدا ولذلك إيه؟ الناس كانت تعتقد أن الله يفعل بطريقة آنية أول شيء كن فيكون البدوية بصير مباشرة مع أنه كتاب المقدس والقرآن قال لهم ستة أيام من وين جبتوا هذه حكاية إيه؟ كن فيكون أنها آنية يعني مش شرط اثنين وأنه يفعل بنفسه او بذاته بطريقه مباشره وهذا غير صحيح قبل العلم غير صحيح بصراحه يعني اليوم احنا ايه عملنا خطبه وبدانا بسوره الذاريات شو الذاريات هذه؟ في ارجح التفسير ملائكه تدر الريح وكل المقسم بها ايه؟ ملائكه او اشياء اخرى بخط النظر اقسم الله بالملائكه اقسم ببعض ايش؟ الكيانات الطبيعيه الله له ان يقسم بما شاء الله اقسم بالشمس وبضعاها وبالقمر وبالليل وبالنهار وبالارض يقسم، احنا ممنوع نقسم الا بالله، لكن هو يقسم بما شاء، وهذا القسم له دلالة. معناها بحسب الظواهر ايه؟ النصية المقدسة الإلهية الله تبارك وتعالى يفعل ويدير الكون ويدبره عبر ماذا؟ وسائط كيانات وسيطة سميها ملائكة، سميها أرواحا، سميها قوانين طبيعية، مش مهم بعدين بصير، مش هذا المهم. المهم في توسطيات واضح يا اخواني؟ في توسط الله لا بس العوام لا يفهمون هذا يفهمون ان الله هو المسؤول المباشر او شبه المباشر العلم قال لك لا قال لك في قوانين الان المشكله التصوير نيوتني للعالم والميكانيكا السماويه ضربت هذا ايه الاعتقاد الساذج البسيط الغفل الخام في مقتل 
العوام الان سيتصورون مباشره ان الله حرك من المركز الى الاطراف واستغني عنه من الذي يقوم بايه؟ بالمهام والوظائف كلها؟ القانون قوانين بحسب نيوتن الله لا يعود يظهر في المشهد الا لتصحيح الاخطاء المتراكمه هذا بلا شك اثر على ايه؟ على موثوقيه الصوره الدينيه الساذجه البسيطه لدى ايش؟ عامه الناس ها؟ للاسف ولدى ايضا ايه؟ من سيصيرون ايه؟ علماء وحتى مفكرين اثر لكن لا بطريقه منطقيه انما بطريقه ماذا؟ بطريقه نفسيه اسس ايش؟ يعني تداعي هذا تداعي تداعي افكار بس هذا التداعي مش مربوط دائما بقواعد المنطق اكثر ما يتم مثل كلمة أسس عيش على فكرة مصطلح مش منطق مصطلح في السيكولوجي وكلمة أسس عيش أو تداعي الأفكار تحيل إلى نفسي لا إلى المنطقي هو بصير هيك مش بالمنطق الآن إذا درسنا ظاهرة الخواف أو الفوبيا والفوبيا في منها مئات الأنواع ما في أي جانب عقلاني فيها مستحيل وتعال ناقش أنت أي المصاب إيه المرهوب هذا بالفوبيا ناقشه بالعقل لا تستطيع أن تتقدم معه واحد صمت إطلاقا الموضوع طبعا عنده تفسير عصبي الان اه العلاقه باللوزه او اللوزتين بالاحرى الاميكديلا اه موضوع ثاني تماما اه يفرض نفسه عليه رغما عنه فلا يعالج في مستوى ايه المنطق والسبب والنتيجه ابدا آه. هذا الذي حصل في هذه القضيه الان نتقدم خطوه الامام نصل الى تشارلز داروين هذه اللحظه هي الاخطر على الاطلاق اخطر لحظه في علاقه العلم بالدين هي لحظه داروين تشارلز داروين لماذا؟ لأن النظرية التطورية أتت أو ظن أنها أتت على ما ظل يعتقد أنه أحد أقوى وأوضح وأجمل البراهين على وجود الله وتدبيره للخليقة وهو برهان التصميم الآن يسمى هيك كان يسمى البرهان الغائي برهان العلة الغائية برهان العلة الغائية الآن الطراز أو الفيرجن حديث النسخة الحديثة أو الإصدار الحديث بسموه برهان إيه؟ التصميم وفي منه طبعا إيش؟ يعني تنويعات برهان مثلا إيش؟ الفاين تيونينج هذا هذا من برهان التصميم من برهان العلة الغائية المبدأ اللي إيه؟ الإنساني عموما أنتروبيك برنسبل هذا هو تنويع على إيش؟ البرهان الغائي او على برهان التصميم مش اكثر للاسف هذا البرهان ظن الناس ان تشارلز داروين بنظريته ضربه في مقتل يعني ما كان يظن انه مصمم ديزايند صممه الله خلقه وصممه لا أما وناس بين اجزائه بحيث تؤدي في نهايه المطاف غرضا معينا تصل إلى غاية معينة، إلى هدف معين في هذا الخلق أو في هذه الخليقة. تشارلز داون أثبت أنه ليس مصمما، إنما هو نتيجة التجربة والخطأ في الزمانية الطويلة، عمر الحياة الذي يقدر الآن بنحو ثلاثة ملايير و500 مليون سنة. الحياة ظهرت قبل ثلاثة ونص مليار سنة. داون ما كانش يعرف هيك طبعا، ما كان يعرف أنه هذا عمر الحياة. موضوع ثاني هذا على فكرة. الناس كانوا يظنون انه الارض عمرها ايه؟ اقل بكثير. دارون كان يصر انها بالملايين بالملايين وكان اقرب الى الحق. اللورد كالفين الفيزيائي العظيم قال لا غير صحيح. وناقض دارون وقال انا اثبت لك انه عمرها فقط 100,000 سنه. بس طبعا مش برضه العمر ايه الكتابي الببليكال ايج يعني. بحسب ايه تفسيرات اليهود والمسيحيين الكتاب المقدس سفر التكوين بالذات على فكره في بعض الاصدارات الكتاب المقدس مكتوب على الهامش تفسيرات طبعا للاهوتيين تؤكد انه ايه عمر الارض كذا وكذا يعني 4004 قبل الميلاد خلقت الارض يعني تقريبا 6000 سنه 6000 يكتب هذا كانه مع انه هذا لم يعني لم يرد في النص نفسه فهوم فهوم اللاهوتيين عبر العصور انه هيك خاصه في العصور ايه المتاخره وطبع هذا على النسخه ايه الرسميه بعض النسخ ايه الرسميه المعتمده للاسف الشديد. فلورد كالفين قال لا قال عمر الارض لا يزيد عن 100,000 سنه وكان عنده نظريه ثبت خطاها بعد ذلك طبعا. عمل حسابات فيزيائيه دقيقه بس خاطئه كانت. اللي علاقه بتبرد الارض، تبرد ايه؟ 
الارض وفاهم انها منفصله ايش؟ من النجم ومن جسم ملتهب وحصل لها تبرد، بحسب معيار التبرد بيطلع عمر الارض عند اللورد كالفين وهو من اكبر كبار الفيزيائيين اللورد كالفين، فيزيائي ذكي جدا جدا عبقري، اه بيطلع 100,000 سنه غير صحيح يعني. عمر الارض الان تقريبا 4.5 مليار سنه. اكثر مما ظن داروا نفسه حتى بكثير جدا. وعمر الحياه 3.5 مليار سنه. هذه الان المعلومات هي المعتمده في المجتمع هي العلمي حول العالم، على كل حال فما يبدو لك مصمما ليس مصمما. انما هو نتيجه ايه التجربه والخطا في الزمانيه الطويله هذا هز الايمان هز عنيفه جدا مع انه تشارلز دارون كما ساي اذكر حين افضي الى نموذج التكامل انتجريشن حين تفهم مقاربته وفهمه هو لنظريته ابدا نظريته لا تقتضي ها الالحاد ونفي وجود الله تبارك وتعالى ايش رايك كيف حذكر هذا لما اتكلم ان شاء الله ربما في الحلقة هي المقبلة عن موضوع التكامل هنا للأسف الشديد هذه اللحظة كانت حرجة جدا جدا مع أنه مرة أخرى إن كان إسحاق نيوتن وروبرت بويل عصري إيه إسحاق نيوتن وأحد إيه طبعا المؤسسين إيه للجمعية الملكية بلنطن روبرت بويل إن كان أولى القوانين الطبيعية أهمية كبيرة في التفسير وفي فهم الظاهرات الطبيعية ومع ذلك كان مؤمنين راسخي القدم في الإيمان فبالمنطق نفسه يمكن أن نفهم أن تشارلز دارون كشف عن أسلوب جديد عن طريقة جديدة فهم بها نشوء الحياة وتطورها وبالأحرى مش النشوء يعني هي نظرية مش في النشوء نظرية في التطور تطور إيه الحياة لماذا تقربنا إيه الحاد نفس الشيء هذه طريقة الله في الخلق مثل ما ايه القوانين اللي كشف عنها بويل ونيوتن وهوك وامثالهم طريقه الله في اداره ايش؟ الكون والعالم، المشكله يعني قوانين تشتغل هنا وهنا وهنا حتقول لي لا مشكله النظريه التطوريه الان ساعطيكم ايه ملمحا فاللي بتقولوا ايه؟ انه نظريه التطور لا اوحت لهؤلاء بالالحاد وبنفي ايه الله تبارك وتعالى من حيث أن التطور يشتغل على مفهومين أساسيين الفيرايتيز أو التغايرات التغايرات والانتخاب الطبيعي ما في تطور من غير ما يكون في أي تغايرات ومن غير ما يصير بعدين انتخاب لأنه من غير تغاير تبقى الحياة كما هي تبقى صورة إيش الحياة كما هي أبدا لأنه في آلية معينة ما كانش فاهمها دار أيامها اللي هي الوراثة إنه كيف لماذا يأتي إيه؟ يعني الجيل مشابها إيه؟ لوالديه وهكذا ما كانوا عارفين كلها كان حدوث علمية ونظرية مزجية بلندنج ثيري هذه أو كذا المهم لكن في تغيرات مع أنه فعلا آه الأبناء الأولاد بيشبه إيه الأبوين مع اختلافات في اختلافات سبحان الله هذه الاختلافات مهمة في التطور ومرات تكون اختلافات درامية دراماتيك يعني تشينجز تغيرات درامية قوية جدا مهمة جدا للتطور المشكلة اه ان التغيرات او التباينات هالفيرايتيز هذه ما هي؟ عشوائية النظرية التطورية تصر انها عشوائية هذه مش محكومة بقانون تحدث بمحض الصدفة عشوائيا اما الانتخاب الطبيعي فهو ليس عشوائيا ودعك طبعا من كلام اناس ما قرأوش حتى 20 صفحه في التطور يظنوا ان الانتخاب الطبيعي يظنون ايه؟ انه عشوائي اللي قرأ 20 صفحه يفهم هذا الكلام غير صحيح العشوائي هو ايه؟ التغايرات اما الانتخاب غير عشوائي انتخاب عنده منطق معين هو لا ينتخب الا ما يساعد على التكيف اكثر للبيئه والاستجابه للضغوط التطوريه بشكل ايه؟ تكيفي ادبتف يعني اذا عندك انت ايه؟ عنصران رئيسان تغيرات عشوائية وانتخاب أي طبيعي غير عشوائي مش حينقذنا هذا مش حينقذ قضية الإيمان ليش؟ لأنك أنت أي بتقول لي إيه؟ تنطلق نقطة الانطلاق عندك أه؟ ستارت بوينت هذه أنه التغيرات عشوائية وين ربنا عز وجل؟ اللي قدر كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا لحد الآن لم يعني أفي بوعدي أنا بدي أعطوه الآن إيش؟ تلميح بسيط مش حناقشه 
بس عشان انتم تفكروا فيها تقول لي صح كيف غابت عنا كيف غابت عنا الان رجال الدين سواء كانوا مسلمين يهودا مسيحيين اللي بيعادوا تطور وبيعتبروه ايه فرضيه او نظريه الحاديه ولا بد ان يخضع عليها ولا بد كذا من خلال استنكارهم نقطه بدايته اللي هي ايش؟ التغيرات العشوائيه اللي بيشتغل عليها ايش؟ الانتخاب بطريقه قانونيه ومنطقيه ومعقوله ها؟ بالزول يعني ماذا سيكون موقفهم من فيزياء الكم؟ <تصفيق> انت عندك فيزياء القرن العشرين الحقيقيه اللي هي فيزياء الكم يا سيدي هذه فيزياء تتحدث عن ايه؟ عن اللا تحديد واللا حتميه ها؟ وعن عالم من الاحتمالات ايش رايك؟ اذا اردت ان تنكر التطور على اسس دينيه طبعا بين قوسين بين قوسين واضح انها مش اسس دينيه خام لا هي اسس ها فهم اسس فهم للنص الديني هذا فهمك انت هذا مقدار ما فهمت انت وهل تظن انك بما حصلت من علم وثقافه وفهم سواء في اللاهوت في الفلسفه في اي شيء انك قادر تستوعب تستوعب حقيقة فاعلية الله وكيفية الفاعلية الإلهية في العوالم والخلق بثقافتك المحدودة هذه أيا كانت مين قال لك؟ أنا لو سألتك سؤال هل النبي نفسه أعظم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام هل النبي نفسه استوعب أو قادر يستوعب أو قريب من أنه يستوعب أصلا ها مثل هذه الأمور اللي تتعلق بالله عز وجل في بعض الناس من غير مسألة حاله وهذا طبعا قمة الايه؟ قمة يعني ماذا اقول لكم؟ السذاجة والطفولية اللي بتقترب من إيه الحاد في اسماء الله وصفاته. يفكر انه النبي صورة بشرية من رب العالمين يعني بالمرة ولا هذا اقرب الى الباطل منه الى الحق. النبي في الاخير بشر. الله هو رب الايه؟ العالمين لا اله الا هو، مش رب محمد رب العوالم كلها. محمد عالم وارضه ذره في الكون انسى ولذلك ايه ايش الله قال له؟ وقل ربي زدني علما محمد عاش ومات وهو يستزيد وطبعا ومات وهو يستزيد اه واخذ اللي ايه؟ الذي قدر له هذا الذي قدر له او قدر غير الانبياء والمرسلين قطره في محيط علم الله قطره في محيط الحقيقه الالهيه ايش رايك؟ وهو ما صرح به الحديث المخرج في الصحاح اه وهو حديث موسى والخضر عليهما السلام لما كانوا في السفينه كان في السفينه وجاء عصفور وقف على اي حافه السفينه ثم نخر نخره اه شرب من ماء إيه البحر قطرات ثم حلق طائرا فقال له يا موسى ارايت هذا العصفور ما علمي وعلمك في علم الله الا كما نقص هذا العصفور من ماء إيه البحر هذا الصح ما تقول لي محمد وموسى وعيسى انسى محمد وموسى وعيسى والعالمون فهمهم لهذه القضايا الالهيه نقطه في بحر الله لا اله الا هو شغله اصعب من تتخيل يا جماعه فاصحى تقيم من فهمك انت وطريقتك في العقائد وكيف فهم الامور على انها ايش؟ الحجه النهائيه في فهم فاعليه الله وكيفيه هذه الفاعليه والاداره وبالتالي حتما وقطعا ولازما بتعارض هذا مع كذا وكذا خليك اكثر تواضعا ما ادراك انها تكون النظريه التطوريه اقرب بمراحل الى الكشف اه عن جانب من فاعليه الله من تصورك الطفولي انت البسيط هذا ما ادراك اه الان زي ما قلنا ايه عندنا تحدي ايش في زي الكم في زي في زي الكم عالم الله تحديد عالم الله تعيين عالم الاحتمالات عالم المفارقات المنطقية المناقضات المنطقية الكاملة التامة المحض ماذا ستفعل بها في الأول عليك أن تواجه إيه؟ مشكلة إيه؟ فيزياء الكم ثم تنقص إلى إيه؟ مشكلة إيه؟ التطور عشان تكون أكثر مرونة تعرف أن الأمر لا يغلق إيه؟ بمجرد مقاربة واحدة ومن جهة إيه؟ واحدة موضوع حساس وخطير فإذا هذه الأمثلة التي ضربتها تؤكد لنا يا أحبتي أن الذي حصل 
لم يحصل على نحو منطقي اقتضاه العلم بطبيعته وطبيعة مناهجه أو طبيعة إيه؟ تخصياته وتبصراته والحقائق التي انتهى إليه والتفسيرات التي قدمها أبدا لا تم بطريقة نفسية ليش؟ لأنه أوجب أيضا زحزحة وخلخلة وتغييرا في الصورة المعتقدية للعالم وكيف يدار وكيف يتحرك مع إيه؟ مع مفارقة هذه الصورة قيّن أو كثيرا للصورة القديمة السؤال الآن تصورك القديم هل هو تصور إلهي حقيقي ولا تصور بشري ساذج العلم نفسه أثبت أنه إيه؟ ساذج وغير دقيق وغير صحيح المعرة الآن تلحق الدين من حيث هو تلحق الاعتقاد بالله من حيث هو كاعتقاد ولا المعرة تلحق إيه؟ القصور البشري التصور البشري السذاجة البشرية في فهم الدين هو هذا يا أخي لكن تبقى عقيدة الله كمنشئ وخالق ومبدع الوجود أكبر بكثير وأعمق بمراحل من أن تنقضها مثل هذه الصور ومثل هذه النظريات وب... انسى انسى موضوع أصعب بكثير أنا عجبني ولعلي نبهت على هذا في حلقة سابقة لا أدري أي حلقة عجبني روبرت بويل أه؟ هذا إيه الكيميائي والعالم العظيم جدا المعاصر كما قلت اليوم لنيوتن روبرت بويل حين يتكلم عن قوانين الطبيعة وصرح بأن الصورة المعتقدية لإله يدير العالم عن طريق قوانين عن طريق قوانين أعظم وأمجد وأفضل من صورة إله يفعل هذا مباشرة وبطريقة مستقلة في كل حالة يعني عندنا عندنا قانون الجاذبية تفهمونه تماما وتفهمون كل لوازمه ما في قانون جاذبية لا تؤمن به ايش بتصير؟ بتصير الله بطريقة منفصلة ها في كل حالة حالة هو الذي ايش؟ ها يتعقب ايه الظاهرة هذه في كل حالة حالة ما فيها مجد ما فيها عظمة مثل ايه؟ الحالة الأولى أعظم بكثير ها بويل قال هذا أكد هذا جميل لكنه مضى خطوة إلى الأمام أكثر عمقا ليش؟ لأن تعزيز فكرة أن الظاهرات الكونية والطبيعية محكومة بقوانين طبيعية هذه يمكن أن تقودنا إلى تصور ميكانيكي آلي للكون وكأن القوانين فعلا تفعل إيه بنفسها ذلك لا لم يسقط روبرت بويل في هذه الميكانيكية أبدا وكتب في فقرة موالية كتب ومع ذلك لا يزال الكون كله كله في الكبير والصغير محتاجا الى الرب الجليل لا اله الا هو طب ليش نقول قوانين هنا وصل الى فكره في منتهى الاستبصار والعمق على فكره هذا اليوم من اكثر الافكار العميقه اللي احنا ابلغناها في القرن 21 كلاهوت وكذا هو وصل اليها شوف القرن السابع عشر روبرت بويل ايش وخلاصته كما شرحت انا في حلقه سابقه ان القوانين بحد ذاتها اعجز من ان تفعل هي دائما تقتضي وتحتاج ايه؟ اوبريتر او مشغل. هذا المشغل هو الرب لا اله الا هو. يعني هل روبرت بويل يؤمن بايه؟ بتدخل انترفينينج انترفينشن هذا الاسم هذا المصدر تدخل المصدري اه انترفينينج نعم ولكنه ليس تدخلا اعجازيا بين الفينة والفينة ابدا تدخل دائم محايث ملازم لفعل القوانين شيء من اجمل ما يكون يا سلام مخ كبير هذا الرجل هو ريح حاله فاهم فاهم انه لو يريد ان يعول على القانون بحد ذاته القانون مش ايه مش تفسير نهائي مش حتفهم ليش؟ ليش الموضوع هيك؟ وكيف يتم؟ ما حتفهم قال لك في الاخير ايه وان الى ربك المنتهى الله هو اللي ايه حاضر باستمرار وهنا صار في عندنا ايه؟ تدخيل او دمج اه؟ او استسلاف لفكره جديده تختلف مع اللاهوت المسيحي التقليدي عبر القرون وهو لاهوت التسامي ترانسندنس شو التسامي؟ التعالي الله عز وجل هاي معناها تعالي شو معنى التعالي؟ يعني ان الله غير كونه كون شيء ورب الكون شيء ثاني لا اله الا هو امم يعني في مسافة 
مش مكانية سبيشال لا مسافة فكرية فلسفية لاهوتية في مسافة حقيقية بين الخالق والمخلوق في انفصال نوع من الانفصال هذا بسموه لاهوت التعالي والله وفق هذا اللاهوت دائما هو متعالي متسامي ترانسندنت روبرت بويل قد يكون من اوائل من اشاروا الى ايه؟ الى المفهوم اللي بعد ذلك هيأسس فلسفه جديده حشرحها ان شاء الله في الحلقات المقبله عند برهان عند نموذج التكامل وهي فلسفه الحدث انا بسميها فلسفه السيروره بروسيس فلسفي بتاعت الفرد نورث وايت هيد فلسفه الحدث التي تصور الله على انه محايث اكثر منه متعاليا امننت الامننس المحايثه الشيء يكون مع الشيء في قلب الشيء هو الشيء مع بعض امننس محايثه ترانسندنس سمو عكس المحايثه فمن اوائل الاشارات الى هذا المفهوم ايه؟ أو مفهوم المحايثه اشاره روبرت بويل لم يصرح بهذا اللفظ هو ولا بهكذا لكن كلامه يتضمنه بشكل واضح لذلك التدخل الالهي عند روبرت بويل دائم لا ينقطع يعني كانه الصوره الاخرى للقانون كانه يقول لك وهذا الشيء يعني هذا ادهشني هذا شيء جميل انه انسان في القرن عشر فهم هذا فعلا تقدر تقول يعني ايش اصاب كبد الحقيقه او اقترب من جوهرها هو فهم ان القانون وحده مهما فكرت لا يمكن ان يكون تفسيرا نهائيا لا يمكن لا يمكن لا يمكن اذا عشان يرتاح هو قال لك معناها ايه الامر الالهي اراده الله وهذا ايضا ايش زي ما بيقولوا ايه انفصال او خروج من تبعه شبهه شبهه يعني ماذا يمكن ان اعبر عنه في شبهه شبهه وحدويه ما في وحدويه هنا هذا مش وحدويه شيء مختلف تماما ها وشبهه الضروره أن القوانين ليست ضرورية طبعا وزي ما أقول لك معظم المجتمع العلمي على الإطلاق يؤمنون بأن القوانين ليست ضرورية وكان يمكن أن تكون عكسها تماما لماذا كانت كذلك ونتائجها إحنا الكائن الواعي اللي بطرح إيش هذه المعضلات وهذه المشكلات بويل قال لك لأن الله أرادها كذلك انتهينا هو هذا خلاص وأن إلى ربك المنتهى هو هو اللي اختار ان تكون كذلك مش مفروض عليه قوانين ما لهاش طابع الضروره وفعلا ما لهاش طابع الضروره نفي الضروره عن القانون استخدمه بويل لتثبيت الايمان بالله ضمن مستوى اعمق من ايه؟ من البرهنه نفي الضروره استخدمه ديفيد هيوم بعد ذلك حوالي 100 سنه لنفي الله او التشكيك في وجوده شفتوا؟ يعني ممكن الفكره الواحده تفهمها بطريقه انت تدعم بها ايش؟ توجها تفهمها بطريقه ثانيه تدعم توجه لذلك انتبه الفكر لا تقول هذا توظيفها كيف ينتج فبده يصير في صراع بين ايش؟ بين هذه المفاهيم التوظيفيه بين هذه الطروحات والمقاربات التوظيفيه ما تستسلم وتقول لي ما ديفيد هيوم ديفيد هيوم وظفها بالطريقه هذه انا لا انا عندي توجه اخر متعاطف فيه مع نيوتن ها ومع كيرتس ها سمير نيوتن ومع بويل شيء جميل ها لكن هذا الذي حدث كما قلنا للاسف الشديد يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن واضح ان البشر وخاصه المجموعات كما قلت في سابقة لا يتحركون بالمنطق تحركهم ايش؟ دواعي نفسيه وتداعيات افكار اكثر مما تحركهم ايه قواعد المنطق الصارم الواضحه. قبل ان اختم هذا كله تعقيب ايه؟ او وصل لنموذج الانفصال والاستقلال والتوازي احب ان اذكر ان صامويل ويلبر فورس وهذه الشخصية الدينية الهائلة المشهورة جدا واللي اصبح العالم كله الان يعرفها بسبب ايش؟ الدبيت او المناظرة اللي توقعت بينه وبين مين؟ بين توماس هاكسلي. الدبيت المشهور جدا 1860 تقريبا اه حين طبعا قام ايه؟ صامول ويلبر فورس والعجيب ان الحاضرين هذا كان في الجمعية الملكية الرويال سوسايتي كانوا تقريبا اكثر من 1000 شخص والجو كان حارا في اهتمام شوف هيك المجتمعات اللي بتكون مجتمعات متقدمه نظريه معقده لسه غير مفهومه 
آه نزل في 800 صفحة شغلة ومع ذلك في اهتمام في المجتمع العلمي القضاء رجال الدين الصحفيين الفلاسفة المفكرين كله وجاي بده يشارك وبده يفهم ويدلي بدلوه سامويل ويلبر فورس كان أسقف البشب هذا أسقف أكسفورد شخصية مهمة جدا وتا يعني إيه جرى النقاش قام بعدين إيه ويلبر فورس وعلى سبيل المداعبة يريد أن يداعب إيش توماس هاكسلي وقال له أنا أسأل السيد إيه توماس إيه هاكسلي هو منحدر من قرد من أي جهتين من جهة جده لأبيه أو جده لأمه من وين هو يعني قرد جده مين يعني القرد فلم يأخذها إيش توماس هاكسلي على سبيل المداعبة والممازحة بل أخذها بجد وأحمر وجهه وقام وقال أوقعه الله بين يدي وقال عبارته الشهيرة اللي أصبحت مثل إيه يعني عبارة أيقونية هيك في تشكيك الآن فيها ودراسات لا يعنينا المهم قال أنا لا يعنيني أو لا يسوءني أو لا ينقصني لا يزري بي أن أكون منحدرا من قرد من جهة جدي لأبي أو جدي لأمي هذا لا يعنيني الذي يزري أن يقوم رجل يستخدم ذكاء والبرفورس وقدراته الرتورك البلاغية الخطابية لكي يسخر من إيه من طروحات علمية محترمة يجري النقاش حولها في مكان محترم قال هذا مش موضوع للسخرية ومش موضوع للتندر ها آه. قال مثل هذا الشخص يعني ها آه هو أسوأ من قرن عليها فكانت عبارة مؤثرة وجارحة وصادمة جدا للأسقف الكبير الآن اللي حصل نوع من الاختزال ونوع من إيه من الكركتة ها آه للأسف الشديد وقال لك انه هذا ايه ويلبر فورس رجل دين متعصب ابدا ويلبر فورس لما بتشوف انت ايه مراجعته عنده مراجعه ريفيو مراجعه مكتوبه لاصل انواع وهذا شيء جميل انه اسقف اوكسفورد يقرا اصل انواع قراه ويكتب له مراجعه صح في دوريه متحفظه كانت لكن مراجعه تدل على الاقل على انه ايش قرا الكتاب ثم لم يقف موقفا دينيا من الكتاب وهذا الشيء في منتهى الإثارة يعني وقال قال لا ينتظرن أحد مني أن أحكم على إيه نظرية السيد داروين من خلال إيه الكتاب المقدس ليس ما الحكمة قال ليس ما الحكمة ولا العدل أن يحكم على نظرية علمية بإيه بعبارات من إيه الكتاب المقدس إذا هذه العبارة بالذات لا ويلبر فورس تؤكد أنه ايش؟ كان متعاطفا مع نموذج ماذا؟ الانفصال ولو إلى حين العلم قال عنده منهجه عنده طرائقه وبالتالي في معايير الحكم عليه اللي هي تتلاءى مع ماذا؟ مع منهجه وطرائقه والدين عنده منهجه وعنده طرائقه إلى آخره معناها مبدئيا فعلا هو ايه؟ مع نموذج الانفصال اللي حسب عليه برضه ايه؟ توماس هكسي قيل محسوب عليه وأنا ناقشت هذا في آخر حلقة المهم ثم في ذلك الريفيو او المراجعه ايش عمل؟ قال انا اعترض على نظريه تشارلز دارون على اسس علميه وقدم طبعا كان واعيا وعنده خلفيه علميه يعني لا باس بها ومحترمه يعني هذا الخلفيه بصراحه منطق علمي انا ساجتزى فقط بنقطتين من النقاط إيه التي ذكرها إيه ويلبر فورس النقطه الاولى قال انا عالى فيها على عالم التشريح الكبير ريتشارد اوين طبعا ريتشارد اوين هذا كان اشهر عالم تشريح في ذلك العصر الفكتوري وهو بمثابه استاذ لهاكسلي ودارو امثال هؤلاء كلهم تربوا على افكاره وهو على فكره اول من سك مصطلح اي ديناصور كلمه ديناصور هو ريتشارد اوين عالم كبير كان وعارض نظريه داروين ايه من جهات كثيره قال انا ايه بعتمد على مداخلاته ومقارباته التي اكدت وهو اخبر بقل مني هو رجل عنده علم ايه بالفصلز هذه الحفريات وعنده علم بالمورفولوجيا وعلم بالتشريح وكذا افهم منه قال هو هذا الاوين ها اكد انعدام الحلقات التوسطيه مش دارهم بقول انه في انواع تتطور لانواع اخرى وليس بطريق القفز الطبيعي لا تعرف القفزات صحيح 
وإنها بطريقة ماذا؟ تدرجية تخذلها ألوف مئة ألوف أو ملايين السنين جميل بين الأصل الأبوي بسموه وبين إيه؟ النوع الجديد بعد إيه نص مليون أو مليون سنة قاطعاً في توسطيات حلقات انتقالية ترانسميشنال يعني ها انترميديتس كثيرة جدا جبونا وين؟ ريتشارد اون قال ما في وهذا الكلام كان صحيحا في زمن ايه؟ دارون وكذا الان اصحى تردد الكلام هذا التوسطيات هذه كثيرة جدا فيما يتعلق بايه؟ بالانسان نفسه اه بالانسان وتطور الانسان لدينا اكثر من ثمانية الاف فصل ثمانية الاف حفرية كلها تتعلق بتطور الانسان وحده شيء مذهل على فكرة علم آخر هذا صار أيام دارو ما كان لسه فيه فهمتوا؟ فقال أنا هذا إيش؟ معناها ويلبر فورس من حيث المبدأ ما قالش إنه هذه الفكرة مستحيلة أو متناقضة ذاتيا أو غير معقولة بالمرة أبدا أعطاها معقولية لو 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 أضاءها الدليل لو عززها إيه الكشف قال ما عندناش حلقات انتقالية لماذا نؤمن بهذه الفكرة؟ شاهدها إيه الأكبر مش موجود أي واحد اثنين وبرضه فكرة ذكية وقوية يعني إلى حد ما في ذلك العصر تشارلز داروين من مجموعة الأدلة الكثيرة التي نور بها نظريته أو فرضيته يحتاج بالانتخاب الصناعي الارتفيشال يعني اه سيلكشن في انتخاب طبيعي تقوم به الطبيعة في زمنية طويلة وفي انتخاب صناعي يقوم به ايه البريدرز مربو الماشيه والطيور كذا معروف نعرف نحن ايش كيف يتم هذا ايه التهجين وكيف تاتي عندنا اصناف كاينز يعني بسموها او فيرايتيز جديده ايش قال وطبعا اطال النفس دارون يعني ضغط وركز على موضوع الانتخاب الصناعي وقال لك حلو ويتم في عمر ايه في عمر الفرد منا وبتطلع لنا ايش اصناف كثيره وخاصه ايه في البيجن او إيه الحمام وجاب صور الحمام وانواع الحمام ايش الصغير وايش الكبير وايش المنتفخ وايش قال لك هذا كله في الاصل من شيء واحد وكانها كان يعني ايه شبه هي إيه مش انواع لكن كلها كاينز يعني او اصناف ايش قال صامويل ويلبر فورس قالوا مع ذلك بقي الحمام حماما والكلاب كلابا نقد علمي قوي في ذلك الوقت اليوم لا موضع له ولا معنى له طبعا طبعا الدرس النظريه ودرس براهينة بيعرف حاجه بسموها ايه الرينج سبيشيز الانواع الحلقيه وكثير الامثله عليها الانواع الحلقيه يعني بيجيب لك هو ايه نوع مثلا من الليزردز السحالي العظايا هذا بحكي عن مثال حقيقي وبعدين هذه ايه تجري عليها كل الاليات ايه التطوريه بما فيها ايش الفرايتيز هذه يكون فيها ايش يعني اصناف جديده والانتخاب الطبيعي مع الايسوليشن العزل تطور ما بيشتغل الا في عزل ما في عزل ما في تطور انسى فتعزل اما بحواجز طبيعيه من جبال او محيطات او مياه او كذا او زلايا او بحواجز اه يعني بسموها تكاثريه ريبرودكتيف اه باريرز حواجز تكاثريه وانواع هذه منها منها ثلاث اربع انواع قصه طيب تعال شوف قال لك حتلاقي هذه العظايا ايه الابويه ضمن الشروط اللي ذكرنا هذه بعدين في ايه عظايا اخرى تختلف عنها في اشياء معينه وتبدا تلف 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 الان اخر شيء في الحلقه لا يتهاجن ولا يتكاثر مع ايه الابوي هذا احد المعايير المهمه في ايه في البيولوجي لايه لتحديد مفهوم النوع كيف نعرف احنا ايه انه هذا نوع اه وهذا نوع مختلف كيف نعرف قصة كبيرة معقدة جدا لكن من ضمن إيه يعني المقاربات اللي حظيت على قبول مقبولية واسعة جدا جدا تلك التي قدمها عالم الأحياء أو عالم الطيور الشهير جدا للتطور طبعا إنست ماير من أصل ألماني هذا من أعمدة النظرية التطورية الحديثة بلا شك إنست ماير وعالم طيور كبير جدا هو اللي قدم مفهوم النوع البيولوجي وقال لك يعتبر النوع نوعا ها مع ما يظن انه ايش؟ انه ربما ينتمي الى نفس النوع وفي الحقيقه هو نوع اخر اذا امتنع ماذا؟ 
التكاثر بينهما خلاص ما بصير في تكاثر ولو صار في ايه تلقيح ما في ذريه هذا نوع اخر كلام جميل في هذه الحدود الانواع الحلقيه هذه موجوده موجوده بالنسبه لا باس بها اسمها رينك سبيشيز فموضوع يبقى الحمام حماما والكلاب كلابا كلام قوي وجميل في عهده في وقته في المستوى الوسط النظري اليوم مع ادلتها هذا كلام مقبول لا يقوله الا ايش؟ الا ما الا من نام 150 سنه لم يقر لم يقف على تتابع العلم 150 سنه وهذا يحصل على فكره من بعض ايش؟ يعني من يتنطع للكلام في شيء لم يحكمه ولم يفهمه ويردد مثل هذه الادله اظنها ان ادله ما شاء الله وجاب هذا شيء على كل حال هذا مثال جميل انا اتيت به عشان اشير به الى نقطتين النقطه الاولى اه انه صامويل ويلبر فورس مشايع لنموذج الفصل بين العلم والدين ويحترم حدود كل منهما وهذا شيء جيد والشيء الثاني انه لم يكن ذلك ايه الرجل اللاهوتي المغلق الذي يعارض على اسس لاهوتيه بحته دون حتى ان يفهم النظريه واضح انه فهمها بحسب ايه يعني ما سمحت به قدرات لياقات ومؤهلات العلميه وحاول ايضا ونجح في ذلك ان يناقش علميا مش لاهوتيا نظريه علميه بطبيعتها وليست لاهوتيه وهذا شيء جميل اكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته